గారు ఉదయ్ గారు అండ్ నితిన్ గారు ఈ సీఆర్ సీడెడ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ షీల్డ్ అందుకుంటున్నారు అండ్ ఆంధ్ర డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఆశీష్ గారు హరి కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ ఎడిటర్ విప్లవ్ గారిని షీల్డ్ అందుకోవాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం ఎడిటర్ విప్లవ్ గారు అండ్ అలానే ఎడిటర్ విప్లవ్ గారు ఇస్ హియర్ ద బేబీ మూవీ ఎడిటర్ నెక్స్ట్ డిఓపి ఎంఎన్ బాల్రెడ్డి గారు నెక్స్ట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ విజయ్ బల్గానేన్ గారు ఇస్ హియర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ బేబీ నెక్స్ట్ హౌస్ ఫుల్ డిజిటల్ వినీత్ అండ్ సందీప్ గారిని కూడా వేదికకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం వినీత్ అండ్ సందీప్ గారిని నెక్స్ట్ జిఎస్కే మీడియా పిఆర్ఓస్ సురేష్ గారిని అండ్ శ్రీనివాస్ గారిని సాధారణంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం అండ్ శ్రేయాస్ మీడియా ఫౌండర్ అండ్ ఓనర్ శ్రీనివాస్ గారిని కూడా సాధారణంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం వాళ్ళ టీమ్ మెంబర్ ఎవరైనా ఉంటే తీసుకోవాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం మొగిల్నేని గారిని షీల్డ్ తీసుకోవాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం కో ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ బేబీ ధీరజ్ మొగిల్నేని గారు ఇస్ హియర్ నెక్స్ట్ సాయి రాజేష్ గారు ద డిరెక్టర్ ఆఫ్ బేబీ ద కల్ట్ డైరెక్టర్ మెగా ఫ్యాన్ ద మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ డైరెక్టర్ సాయి రాజేష్ గారు షీల్డ్ అందుకుంటున్నారు వన్ ఓన్లీ మెగా స్టార్ చిరంజీవి గారు చేతుల మీదుగా వట్ ఏ ప్రౌడ్ మూవెంట్ Hadi congratulations and next uh, our producer SKN Garu is here mega fan thank you andi thank you so much now i request uh, mega star chiranjeevi garu to talk about baby sir oh my god ఈరోజున బేబీ విజయోత్సవ సభకు వచ్చారా లేకపోతే ఆ సన్మాన్ సభకు వచ్చారా అర్థం కావట్లేదు ఇక్కడ నన్ను అభినందిస్తూ నన్ను ప్రేమిస్తూ వాళ్ళ మనోగతాన్ని నాకు చాలా హృద్యంగా మాట్లాడి టచ్ చేసేటువంటి యావన్ మంది నా అభిమానులకు నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు అభ్యాసం తెలియజేస్తాను పితృోత్సాహం ఎలా ఉంటుందో అనుభవించు అనుభవిస్తున్నాను అలాగే తోడ పుట్ట తమ్ముళ్ళ అభివృద్ధి ఆ ఉత్సాహం ఎలా ఉంటుందో కూడా చాలా నిజంగా అలాగే నా మ్యాన్ అండ్ నా ఇతర మిత్రులు వీళ్ళందరూ కూడా నాతో పాటు ఎదుగుతూ వాళ్ళు విజయాలు ఎదుగుతుంటే ఆ ఆనందం ఎంతగా ఉంటుందో నేను అనుభవిస్తున్నాను నాకు ఈ రోజున దేవుడిచ్చిన తమ్ములు నా ఈ అభిమానం ఈ అభిమానంలో చాలామంది నన్ను ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుని ఈ పరిశ్రమకు వచ్చి మనం కూడా సాధించవచ్చు అంటూ ఈ రోజున ఈ పరిశ్రమలో తమకంటూ ఒక మార్పు వేసుకుని తమకంటూ ఒక విజయాన్ని సాధిస్తూ ప్రజాభిమానాన్ని చూడగొడుతూ నా గుండెల్ని టచ్ చేస్తూ నా అభిమానులు ఈ పరిశ్రమలో నిలదొక్కుంటారంటే వాళ్ళని చూసి నీ గుండె ఉత్స
అలాగే అప్పుడప్పుడు తన స్పీచెస్ కూడా చూస్తుంటారు సో ఆ రకంగా ఎస్కే ఉంది నేను గమనిస్తూనే ఉన్నాను అతను అభివృద్ధి చూస్తూనే ఉన్నాను నిజంగా ఇలాంటి అభిమానం చూస్తున్నప్పుడు నాకు చాలా చాలా గర్వంగా అనిపిస్తుంది వీడు నన్ను ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకున్నారు ఈ రోజు ఎంతో మందికి వీడు ఇన్స్పిరేషన్గా తయారయ్యారు అది ఎస్కే అలాగే సాయి రాజేష్ తను కూడా ఈ సినిమా మీద ఫ్యాషన్ తోటి నా మీద ఇష్టంతోటి పరిశ్రమ ఆడడం జరిగింది వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడే మనం ప్రవర్తిస్తానని అనుకున్నాడు ఇక్కడే నిలదొప్పుకోవాలనుకున్నాడు ఒక అతడు దీక్షతో పట్టుదలతో ఇక్కడే ఉన్నాడు అతల్లో ఉండే కథకుడు ఆ గతంలో ఒక స్పూఫ్ సినిమాలు ఇచ్చాడు మన పునేష్ తోటి హృదయ కాలేయం అని ఇలాంటి సినిమాలు కేవలం ఒక హాస్యపరిధ డైరెక్టర్ కాకుండా అతను మంచి కథ కూడా ఉన్నాడు అని చెప్పడం కోసంగా కలర్ ఫోటో అనే సినిమా ఇచ్చి దానికి నేషనల్ అవార్డు పొందే స్థాయికి తను కథను అందివ్వగలిగాడు అంటే అతను ఉన్నటువంటి టాలెంట్ అంతా ఇంత కాదు ఈ రోజున ఈ బేబీ సినిమా కథ కానివ్వండి ఇది సమకాలీనటువంటి కంటెంట్ కానివ్వండి అదే ఈ ఇందులో డై దర్శక వినువులు కానివ్వండి అది ఇచ్చిన అద్భుతమైన మెసేజ్ ఈ సినిమా ద్వారా అది అంతా ఇంత కాదు సో అతనిలో అద్భుతమైన దర్శకుడు నిద్రాలమై ఉన్నాడు ఈ రోజున మేల్కొని బేబీ ద్వారా బయట ప్రపంచాన్ని తెలిసి వచ్చింది సో ఈ సినిమాలో మనకి ఫ్యూచర్లో ఒక అద్భుతమైన సమకాలీన దర్శకుడు సమకాలీన కంటెంట్ తోటి వీరు సినిమాలు తీయగలిగిన సత్తా ఉన్న డైరెక్టర్ రాజేష్ సాయి రాజేష్ అతని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను అతను నా అభిమానాన్ని చెప్పుకోవడానికి చాలా గర్వపడుతున్నాను అండ్ సో ఇలాంటి వాళ్ళు రావాలి నేను ఎప్పుడు అనుకుంటాను పాత తరం తోటి ఇండస్ట్రీ ఉంది అంటే కనుక అది వెనకబడిపోతుంది కొత్త తరం రావాలి కొత్త బ్లడ్ ఇన్ఫ్యూజ్ కావాలి అప్పుడే మన పరిశ్రమ నిరంతరంగా ఇలా ముందు సాగిపోతుంటుంది కొత్త పొత్తులు తొక్కుతుంటుంది ఈ రోజున రాజమౌళి లాంటి డైరెక్టర్స్ ఎంతోమంది దిగ్దర్శకులు మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు కాబట్టి మన తెలుగు సినిమాలు ఈ రోజున అంతర్జాతీయ స్థాయికి ఆస్కార్ స్థాయికి మన సినిమాలు వెళ్ళగలుగుతాయంటే ఇది మన అందరం గర్వించదగ్గ విషయం వాళ్ళని ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుని ఆల్ యంగ్ డైరెక్టర్స్ ఈ రోజున కొత్త కంటెంట్ తోటి రాగలిగితే అయితే అంతకు మించిన ఇండస్ట్రీకి చేసే ఒక ప్రత్యుపకారం అంట అవే థ్యాంక్స్ గివింగ్ అంత మించుకుందాం అండ్ ఇక ఇందులో నెగటెట్లు పరంగా వస్తే కనుక సోదరుడు విజయ్ దేవరకొండ ఈ సోదరుడు అయినటువంటి ఆనంద్ దేవరకొండ గతంలో ఒక సినిమా చూశాను నేను ఆ తర్వాత ఈ సినిమాలో తన పెర్ఫార్మెన్స్లో ఎంత మెచ్యూరిటీ వచ్చిందంటే అంత ఇంత కాదు అంటే ఎంత సెంట్రల్ పెర్ఫార్మెన్స్ చేశాడు ఈ సినిమా నేను చూసినప్పుడు డిగ్రీ అంతా కూడా చాలా సహజంగా నటిస్తూ ఒక బస్తీ కొరవాళ్ళగా ఆ తర్వాత మధ్యలో ఎక్కడ నా హృదయం టచ్ చేశాడంటే తన పెర్ఫార్మెన్స్ తోటి తన ఫ్రెండ్ తన ప్రియురాలి గురించి ఫోటో చూపించాను వీడియో చూపించి ఇది తను అనుకున్నప్పుడు అది తీసుకోలేక వాస్తవాన్ని దిగబింగుకోలేక అతను పడ్డ స్ట్రగులు మానసిక క్షోభ పైకి ఎంత సిట్టులు ఎంత మెచ్చుడిగా చేశాడంటే వా ఆనందం ఇంత గొప్ప నటుడు ఉన్నాడా అనిపించేస్తుంది ఇది ముఖస్థితిగా సభాముఖంగా నేను పొర పొరత మోసం కాదు అతను నిజమైన గొప్ప టాలెంట్ యాక్టర్ అండ్ అది ఎంతటి అతను ఫీల్ అవుతాడు ఎక్కడ ముఖం మీద ఎగ్జిబ్యూట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆ ఫీలింగ్ ఆటోమేటిక్ అది ముఖం మీద సుస్పష్టం అవుతుంది ఆ రకంగా తన హృదయాన్ని చూడగలిగాం తప్ప తన ఆంగికను తన ఫేస్ నేను చూడలేకపోయాను తన హృదయాన్ని చూపించగలిగాడు ఆ యొక్క తన పెర్ఫార్మెన్స్ ద్వారా ఆ హృదయంతో నేను మనం ఆకర్షితులు అవుతాం వావ్ అనిపించాడు అలాగే వాక్ ఓవర్ బ్రిడ్జ్ మీద ఎయిట్ మినిట్స్ పైన ఉంటుంది మాకు తెలియదు నాకు ఆ సీన్లో అండ్ హీరోయిన్ వైష్ణవితో పాటు తను ఇద్దరు కాంబినేషన్లో ఇద్దరు అల్లాడించేశారు చాలా చాలా గొప్పగా చేశారు అండ్ ఈ సినిమా కేవలం ఒక లవ్ స్టోరీ కాదు అంటే లవ్ స్టోరీస్ చాలా చూస్తుంటాం మనం ఆ లవ్ స్టోరీలో ఎమోషన్స్ ఉంటాయి పెద్దలు వ్యతిరేకిస్తుంటారు లేదా వీళ్ళిద్దరి మధ్య మనస్పర్ధలు వస్తుంటాయి అలాగే ఎంతో కొంత నెగిటివ్ అదర్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటుంటాయి అవి దీనికి అప్ నా అబ్స్ట్రక్షన్ వస్తుంటాయి కానీ ఈ సినిమాలో అందరూ మంచివాడే అన్ని క్యారెక్టర్స్ మంచివాడు బట్ విలన్ లేకుండా ఇంతగా చేయగలిగారంటే ఆ విలన్ ఎక్కడో కాదు మన మానసిక సంఘర్షణ ముఖ్యంగా 
ఆ వైష్ణవి మానసిక సంఘర్షణ ఈ సినిమాకి మొత్తం ఆద్యత నిలబెట్టేసింది అది చాలా సహజంగా ఉంది ఈ రోజున ఎంతోమంది యూత్ ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా ఈ రోజున ఈ సోషల్ మీడియాలో కానివ్వండి ఈ రోజున కాంటెంపరీ ఇష్యూస్లో కానివ్వండి వాళ్ళు తను ఇనీషియల్ గా ఒక బస్తీ అమ్మాయి లాగా ఉంది అక్కడ ఏమాత్రం ఎటికెస్ లేనటువంటి ఏమాత్రం ఒక ఫైనాన్స్ ఫినిష్ అంటాం అలాంటి ఫినిష్ లేనటువంటి ఒక అమ్మాయి ఆ తర్వాత తన మేక్ ఓవర్ లో ఒక అత్యద్భుత గ్లామర్ గా తయారైందంటే తను తీసుకున్న శ్రద్ధ సింపుల్ కానివ్వండి ఆ మేక్ ఓవర్ లో తన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కానివ్వండి పెర్ఫార్మెన్స్ లో తన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కానివ్వండి అండ్ ఎంత బాగా చేయగలిగిందంటే ఎన్ని సీన్స్ లో వావు ఎంఐ చాలా మెచ్చూడ చాలా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ మీకు ఎన్ని సినిమాలు ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే తనకి అని అంటే గట్టిగా ఇదే ఫస్ట్ సినిమా ఇదే ఫస్ట్ సినిమా అంటే కాన్ బిలీవ్ చాలా చక్కగా చేస్తుంది ఫస్ట్ పిక్చర్ కి ఐ కాంట్ బిలీవ్ అండ్ నేను నేను అంటున్నాను నా మాట వ్యర్థం కాదు మనకి సహజ నటి జయసుత గారు ఉన్నారు గ్లామర్ డీ గ్లామర్ ఎలాగైనా చేయగలుగుతారు అత్యద్భుతం చేస్తారు అత్యంత సహజమైన నటి జయసుత గారు అలాంటి జయసుత గారిని మళ్ళీ తలిపించే యాక్టర్ ఎవరైనా వచ్చారంటే ఇంకా వైష్ణవ్ చూస్తుంటే ఆ రకమైన లక్షణాలు చాలా బెడ్గా ఉన్నాయంటూ తన నాకు తన ఫ్యూచర్ కనపడుతుంది సో అంత సహజత్వంగా చేసింది అంత ఇంటెన్సివ్గా చేసింది అంత న్యాచురల్గా పెర్ఫామ్ చేసింది అండ్ అటు గ్లామర్ గాను ఇటు డీ గ్లామర్ క్యారెక్టర్లోను అటు ఇన్డెప్త్ ఉన్న పెర్ఫార్మెన్స్ చాలా అత్యద్భుతంగా చేయగలిగినటువంటి నటిగా వైష్ణవ్కి ఎంతో భవిష్యత్తు ఉంది ఆల్ దెరీ బెస్ట్ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఇది మనసు చూసిన మాట ఇక అండ్ రెండవ పొరవాడిగా చేసిన విరాజ్ విరాజ్ అండ్ అతను మన సినిమా సంబంధించినటువంటి ఫ్యామిలీ మనిషి విరాజ్ మా మార్తి అండ్ వెంకటే కే వెంకటేష్ గారి మేనాడు అని పిలిచిన తర్వాత ఓకే గుడ్ మన ఇండస్ట్రీలో మన వాళ్ళు ఈ ఇండస్ట్రీ నమ్ముకుని రావడం అనేది మంచిది ఎందుకంటే ఎందుకంటే గొప్ప ఇండస్ట్రీ ఎక్కడ దొరకదు ఈ ఇండస్ట్రీని నమ్ముకుని మనం ఒళ్ళు దాచుకోకుండా కష్టపడి పనిచేస్తే అంత కష్టగా ఇండస్ట్రీ మనకు అప్పులు చేర్చుకుంటుంది అనడంలో కష్టపడే వాళ్ళంతా కూడా ఎగ్జాంపుల్ కాదు నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ కాదు కాబట్టి అలాంటి ఇండస్ట్రీలో తన నమ్ముకుని వచ్చాడు అండ్ చాలా గ్లామర్గా అనిపించాడు ఆహా ఇది ఒక బ్యాడ్ క్యారెక్టర్ ఖచ్చితంగా అమ్మాయిలు తన అందంతో పడేసి ఆ తర్వాత యూటీ అనుకున్నాను యూజ్ అండ్ త్రో అని అలాగ కాదు ఎంత గౌరవం వచ్చిందని ఇతను క్యారెక్టర్ చూస్తుంటే నిజమైన ప్రేమ కూడ ఈ స్క్రిప్ట్ లో ఉన్న గొప్ప అందం ఏంటంటే అందరూ మంచివాడి అండ్ అలాంటి తను ఇంత మంచివాడు అయ్యేసరికి నా దృష్టి మారిపోయింది నేను చూసే దృక్కోణం మారిపోయింది అంత గమనిస్తు అతను ఈ సినిమాలో నిజమైన ప్రేమ కూడా ఉండి తను కూడా ఎంతో అల్లలడిపోతుంటాడు అమ్మాయి ప్రేమ పరితపించిపోతుంటాడు బట్ ఎక్కడో ఆ అమ్మాయి మానసిక సంఘర్షణ అంటే అటు ఆకర్షణకి అటు నిజమైన ప్రేమకి మధ్య ఉండేటటువంటి దీంట్లో తను నలిగిపోయి ఒక ఒక బలహీనమైన పరిస్థితిలో కొంచెం తను దారి తప్పడం ఆ తర్వాత మళ్ళీ సర్దుకొని వీటి చేద్దాం ప్రయత్నంలో పరిస్థితులు తారు మరయ్యేసరికి ఆ సంఘర్షణలో తను ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటుంది ఏంటంటే కనుక ఇంక అంత దైవ నిర్ణయంగా వదిలేసింది అక్కడ సినిమాని చాలా ఆద్యత ఇంట్రెస్టింగ్ గా సస్టైన్ చేయగలిగాడు సాయి రాజేష్ అండ్ అందరికీ అంటే ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి క్షణంతో వస్తున్నారు అండ్ డిఓపి బాలరెడ్డి గారికి అలాగే మ్యూజిక్ విజయ్ విజయ్ గారికి అట్లా ప్రతి మన ఎడిటర్ విప్లవ్ గారికి వీళ్ళందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక అభినందన తెలియజేస్తాను సంతోషాన్ని తెలియజేస్తాను 